Bienvenidos, bienvenidas chicos y chicas a mi canal Angel War Perfumes. Les habla Ángel desde aquí, desde Nueva York. Y vengo a hacerle un top de 5 fragancias azules para verano, para el tiempo que estamos viviendo ahora. Y la primera que le traigo es nada más y nada menos que Halloween Men X. De este Frankler de, de la casa Halloween que... Todos sabemos, o todos los que lo hemos usado, el que no lo ha usado, eh, lo sabe. Puede buscarlo, es algo verdaderamente riquísimo. Para mí, cuando tú te echas este perfume encima y pasado unos 20, 30 minutos, te da la impresión a tu olfato, a tu a tu olfato, a tu nariz, da la impresión de que has entrado a algún lugar donde eh, estamos con una taza de café calientito, bien rico. Y les, eh, en, en, esto tiene las notas de salida, cardamomo, lavanda, limón y lima ácida. En las notas de corazón tiene el café, que es el que predomina todo el tiempo, tiene whisky, tiene canela, tiene cuero, tiene notas almendradas, notas minerales, perdón, notas minerales, por eso lo he escogido para, esta, para este tiempo de, de, de esta época del año. Y en las notas base tiene tonka, ámbar e incienso. Cuando todas estas notas se entrelazan entre ellas, después de la salida de él, es un poco, no sé, es como... como una salida como alcohólica al principio, pero realmente enseguida eh, estas notas de cardamomo, de lavanda y de limón eh, comienzan a ser un, un, un olor cítrico que ligado al café, ligado al café y el whisky, le dan un olor y una presencia a esta fragancia terrible, muy buenísimo. Es algo, eh, eh, ¿cómo decirle? Es algo como que incita a tú olerlo todo el tiempo que lo traes puesto es como si fuera algo adictivo porque realmente este olor a café te da te da la sensación de que de que estás en una cafetería o estás entrando en algún lugar donde se está haciendo café un café riquísimo algo es algo suave algo que no no lastima el, el olfato esto realmente puedes usarla para cualquier uso. Lo mismo para oficina, que para fiesta, lo mismo que para salir de noche, que para una cita. Porque realmente esta fragancia incita a estar bien pegado a ti o a quien la use por este olor tan sabroso a café mezclado con, con, con ese con ese cuero mezclado con ese incienso eh, y esas notas minerales, tú sientes eh, un olor, eh, es súper exquisita, pero además es muy barata. Esto está ahora mismo, puedes encontrarla entre 15 a 20 dólares en cualquier sitio. Yo no puedo asegurarle ahora mismo, pero en Amazon yo las encontré, no recuerdo si fue... 19 o 20 dólares, algo de eso. Yo la encontré. Y es algo que yo eh, se, la, se la recomiendo a cualquiera. Y vamos a continuar con el número 2 que traigo aquí. Que no es más que la que le llaman la, mato, la matanicho. Náutica Voyage. Esto es un perfume azul. Eh, exquisito. Para usarlo en cualquier momento del día en cualquier momento del día para usted ir donde usted quiera oficina, fiesta, donde usted quiera porque además tiene duración extrema eh, en, las, en las notas de salida tenemos la manzana manzanas y notas verdes hojas verdes en, la not, en, la, en las notas de corazón tenemos la flor de loto y la mimosa 
Y en las notas bases tenemos el amiscle, el cedro, el musgo de roble y el ámbar. No es una fragancia con gran cantidad de notas, pero las notas que tiene eh, el perfumista eh, el perfumista que la creó fue Maurice Roussel. Este hombre tenía bien claro lo que iba a hacer con esta fragancia. Esta fragancia fue lanzada en el 2006. Es una fragancia, si, ya, si, si se dan cuenta, ya está en unos cuantos años de haber salido y sigue siendo un, eh, un éxito. Toda la nariz que la vuela, toda, todo, todo aquel que que olfate esta fragancia, enseguida la reconoce. Las mujeres, eh, a, a la nariz de las mujeres es, es especial. Las mujeres les encanta esta fragancia, este olor les encanta. Porque la mujer, como hemos dicho y como, como sabemos, no es de, de olores extremos como nosotros los hombres, sino que son los dolores, los olores delicados, los olores con, con este con esta auténtica mezcla que tiene Náutica Voyage eh, es una fragancia que dura entre 4 a 6 horas en mi piel ella dura más pero proyectando está 4 o 6 horas y para mí es algo eh, riquísima algo que yo se la recomiendo a todo el mundo porque está igual, está entre 15 y 20 dólares eh, esta fragancia, los lo 100 ml y es para uso diario uso de oficina, uso donde usted la quiera donde usted quiere ir a la playa, a, al mar, donde usted quiera va a quedar bien con esta fragancia la tercera fragancia que les quiero mostrar hoy no es más que Polo, el Odo Parfum eh, este Polo Blue, otra fragancia azul de, de matices muy riquísimos y, y un eh, que deja un halo riquísimo alrededor de ella todos conocemos a Apolo que tiene sus diferentes flanklers y esta fragancia fue creada en 2016 la nariz detrás de ella fue Carlos Benheim y las notas de salida son marinas son notas marinas, son bergamota, cardamomo las notas de corazón son la albahaca, el cedro la hierba luisa, la, la esclarea y la raíz de lirio. Y en las notas bases tenemos la gamuza, el vetiver, notas almendrada, pachulí, eh, como el fondo. Y verdaderamente puedo decirles que esto es una fragancia muy desprayado, con un olor tiene una salida con un olor riquísimo a eh, eh, el olor a, a estas notas marinas que tiene así en la salida junto con la bergamota y el cardamomo le dan una especificidad a esta, a esta fragancia riquísima pues eh, cuando todos eh, olemos esta, eh, estas notas marinas nos da la impresión de haber llegado a algún lugar o sea, a una playa, al estar en, en un bote montado pescando, ese olor marino, es ese aire marino sabroso que viene ligado con, con, esas, con esas frutas, con, con esos ácidos de la bergamota y del cardamomo, eh, nos damos cuenta que estamos frente a una fragancia especial, una fragancia que no es que sea el último grito de la... De, la última Coca-Cola en el desierto, pero verdaderamente eh, las notas cuando ellas se entrelazan entre ellas, la albahaca, eh, el cedrón, la esclava, la raíz del lirio y, y esta gamuza junto con el vetiver y, y el pachulí forman una fragancia especial, una fragancia con... con con un halo entre 6 a 7 horas de duración en la piel, en ropa te va a durar mucho más. Eh, si es necesario aplicarla, eh, yo, yo creo que, que de 6 a 7 horas sea 
un tiempo de duración buenísimo porque eh, casi nunca estamos fuera tanto tiempo pero yo pienso que, que en lo particular es una fragancia a llevarla siempre eh, cada vez que vayamos a, a salir en verano porque en verdad es una fragancia riquísima, una fragancia que genera cumplido, una fragancia que las mujeres la aman por, por esa salida, por ese, por ese olor, por esa, eh, esa, eh, ese halo que deja entre notas marinas, entre, entre, las, entre las notas frutales y entre esas notas eh, y el pachulí, el vetiver, la gamusa que le, que le da un toque le dan un toque eh, especial a esta fragancia. Yo pienso que, que es una fragancia eh, de las fragancias azules, una de las, de las mejores para mí, que se pueden usar en el verano. Y eh, para continuar en este top, yo les traigo Savage como número 4, el eau de, tablet, de toilet. Eh, hay, siempre hay mucha, eh, mucha discusión, mucha, muchas personas con muchos criterios encontrados acerca del Savage. Muchos eh, dicen que, que el mejor es el Eau de Toilette, otros dicen que la Parfum, otros dicen que el Eau de Parfum. Eh, todos tenemos criterios. Yo realmente les voy a decir el mío. El criterio mío es que es verdad que el eau de toilet se ha vendido muchísimo después del agua de Gio, se ha vendido muchísimo. Pero realmente en el, aquí donde yo me muevo, en Central New York, en la ciudad de Syracuse, déjenme decirle, déjenme decirle que creo que nunca he olido a nadie con este aroma a nadie con este aroma y sé que sí se ha vendido sé que es uno de los aromas más masificados a nivel mundial pero en mi círculo nadie la usa y para mí el mejor de todos es el eau de parfum porque es es una fragancia que fue creada en el 2018 por supuesto la, la nariz detrás de ella es de franco y semachi y dice que en las notas de salida tiene bergamota, en las de corazón tiene pimienta, lavanda, anís, no es moscada. Y en las notas base tiene ambroxán y vainilla. Cuando usted la aplica, en la salida se siente, se siente muy punzante esa bergamota muy rica, muy sabrosa, es una salida especial para mí. Para mí, eh, esto es un aroma que a mi nariz, a mi olfato, es tan, pero tan agradable. Mi esposa, eh, mi esposa sí tuvo la, eh, el privilegio de que yo le regalara un modo de toilet. Y, y mi esposa ama este aroma lo ama ella dice que dentro de la perfumería uno de los mejores aromas que hay es este ¿por qué? porque todos sabemos que realmente eh, este aroma cuando la bergamota la pimienta la lavanda la nuez moscada todas se se, se ligan junto con el ambroxán y la vainilla son una bomba y en especial en especial esta fragancia, el Lot de Parfum, es una bomba de ambroxán. Realmente el ambroxán en esta, en esta fragancia hace un papel, pero primordial. Un papel riquísimo. Donde quiera que yo llego con esta fragancia puesta, siempre me llevo cumplidos. Porque cumplidos de... Hey, y ese olor que trae ¿dónde compraste esa fragancia? ¿qué fragancia es esa? ¿de dónde sacaste ese olor? ¿qué olor más rico? 
Esos son los cumplidos que te llevas con esta fragancia, con el Eau de Parfum. El Eau de Parfum es maravilloso. Es maravilloso. Si, si vas a comprarla, te recomiendo no que compres el, 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 el pomo de 50 mililitros porque sé que si te gusta, lo vas a gastar enseguida y vas a tener que volver a ir a la tienda a buscarlo. Compra este de 200 mililitros que te va a durar todo el tiempo que tú quieras. Es una fragancia para mí de lo mejor que tiene la perfumería de autor. Eh, Savage, el lado de Parfum de Dior, es riquísima. No hay, no hay discusión con ella. Que la gente, que unos van a quererla, que unos la van a amar, que otros las van a odiar, que otros van a decir que está muy masificada, que otros van a decir que, que todos los amigos que andan con él o que todas eh, las personas que andan alrededor de él la usan, no hay problema. No hay mujer, no hay mujer que cuando huela esta fragancia no te dé cumplido. Porque esta fragancia es generadora de cumplido, tanto como la que viene ahora detrás. Así que mi recomendación es Savage, el Eau de Parfum. Para este verano es lo mismo para salir que para andar, que para ir a la tienda, que para ir a la oficina. Cuidado con los sprays, porque cada vez que te spraya, si te pasas en los sprays, vas a hacer una bomba de abroxán por donde quiera que pase. Es una bomba atómica regando abroxán por donde quiera. La duración de ella está entre 8 a 10 horas en la piel. Si la echas en la ropa, dura 24 horas puesta en la ropa, porque me ha pasado. Entonces, eh, yo te doy como segundo lugar una recomendación buenísima sobre ella porque ella en verdad esta fragancia lo merece y en último y quinto lugar les traigo una fragancia que no tiene discusión de ningún tipo el que quiera hablar de si está masificada o no está masificada está hablando mal y sabe que no está diciendo las cosas como son y es más y no es más que agua de yo profumo o sea digo profundo perdón el agua de Gio Profondo es, una, es de las fragancias azules para mí, la mejor de todas. Para mí, la mejor de todas que puedas encontrar en tiendas. Porque realmente el maestro Murillas en esta fragancia, y, y no solo en esta fragancia, en todas las fragancias que ha hecho el maestro Murillas, todos sabemos que ha sido uno de los, de los perfumistas de más éxito sobre la faz de la tierra y con esta fragancia él hizo lo último él aquí puso el ADN completo todo el agua de Gio completo y le montó las notas marinas con esa bergamota acentuada para acabar de hacer una fragancia que en verdad es algo súper súper eh, cuando, cuando te la pones en la salida enseguida resalta la bergamota pero pasado unos 15 minutos comienzan las notas marinas a levantar en ellas y, y nos dice aquí en Fragántica que las notas de salida son notas marinas y bergamota en las notas de corazón tenemos el romero la salvia y el geranio y en las notas base, incienso y pachuli. No hace falta más notas. Para que en esta fragancia se encierre todo el ADN completo de agua de Gio. Y con un top por encima de todas las aguas de Gio. Porque realmente esto es una fragancia que dura en mi piel de 8, 10, 12 horas en mi piel. En la ropa, ni hablar. Te la pones en la mañana, te vas a la oficina, haces todo lo que vas a hacer, sales, llegas a casa, te bañas y todavía cuando hueles vas a sentir el olor de profundo. Porque realmente es una fragancia que fue 
hecha como todos los otros Franklin para que guste al olfato y para que sea algo eh, no, no por gusto la original aunque no tiene esa duración tan grande exacerbada eh, ha sido la fragancia que más se ha vendido en el mundo la que más se ha vendido en el mundo el agua de Gio y estas nunca se han quedado detrás estas también son fragancias de, de ventas especiales esa, esa bergamota esa bergamota con, con con esas notas marinas y ese incienso y ese pachuli que, que al final se, se entrelazan todas y hacen una bomba verdaderamente es es como estar esta fragancia yo la describo yo la describo que es como estar en el océano pescando en lo más profundo del océano y, y recibiendo todo ese todo ese todo ese olor eh, eh, a, a mar salado a océano eh, estar es, es como estar en esa en esa cuestión marina porque realmente es maravilloso para mí es maravilloso para mí de las fragancias azules la mejor es esta créanme se la recomiendo mucho porque realmente merece la pena sin más hasta otro próximo eh, video en que les voy a presentar otras otras fragancias azules que tengo en mi colección que también son fragancias de, de, de usar en todo este tiempo de verano eh, les dejo hoy con, con estas eh, con estas fragancias maravillosas y espero que si les gustó el video me den like que me dejen sus comentarios en, en la cajita de, de comentarios y así podemos eh, conversar más e interactuar más acerca de las fragancias y yo les responderé con gusto. Sin más, Dios les bendiga y hasta luego.